നമസ്കാരം പൈതൃക ടിവിയുടെ സനാതനം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സനാതനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം എന്താണ് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ഷേത്രം എന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് ഏത് ക്ഷേത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം ഒരു മനുഷ്യൻ കൊത്തിയെടുത്തതാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചതാണ് ശ്രീകോവിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കല്ല് പണിയാണെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ പണിയാണെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരാണ് ആ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ വിഗ്രഹത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്ത്ര ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവഹിച്ചതും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചൈതന്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും അത് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് അവിടെ ദിവസവും പൂജ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസവും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആ ദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യരാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും മനുഷ്യരാണ് പഴയകാലത്താണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ജനസമൂഹം വലിയ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതൊരു ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ആർക്കാണോ ഭക്തജനങ്ങൾക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവൻ്റെ ചൈതന്യവും ഒക്കെ ഭക്തജനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും പുരോഗതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പുരോഗതി എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവൻ്റെ ചൈതന്യം പരിപൂർണമായും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്തജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പൂജയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നല്ല പൂജകനും ഒരു ഭക്തനാണ് ആ പൂജകനും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യേന പൂജ ചെയ്യുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപശക്തിയും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസവും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയും ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭരണ നിർവഹണവും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു ക്ഷേത്രവും അഭിവൃദ്ധിയിലെത്തുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധി എന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിജയം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയെപ്പറ്റി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനും നമ്മുടെ സംസ്കാരം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് പൈതൃക ടി വി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ന